హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు ది మ్యాథ్స్ వరల్డ్ ఈ వీడియోలో నైన్త్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ ఫోర్త్ చాప్టర్ లైన్స్ అండ్ యాంగిల్స్ అనే చాప్టర్లో లైన్స్ అండ్ ఏ ట్రాన్స్ఫర్సల్ అనే టాపిక్ గురించి ఈ వీడియోలో నేర్చుకుందాం టేక్ టూ లైన్స్ ఎం అండ్ ఎన్ విచ్ ఆర్ ప్యారల్ టు ఈచ్ అదర్ ఎం అండ్ ఎన్ టూ కూడా ప్యారల్ లైన్స్ ఎం అండ్ ఎన్ లైన్ ఎల్ మీట్స్ ఎం అండ్ ఎన్ ఎట్ టూ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ లైన్ ఎల్ మీట్స్ ఎం అండ్ ఎన్ ఎట్ టూ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దట్ ఈస్ పి అండ్ క్యూ పి అనే పాయింట్ ఇది క్యూ అనే పాయింట్ అనుకున్నట్లయితే కనుక ఈ ఎల్ని ట్రాన్స్ఫర్సల్ అంటారు ఎం ప్యారల్ టు ఎన్ అండ్ ఎల్ ఈస్ ఎం ప్యారల్ టు ఎన్ అండ్ ఎన్ ఈస్ ట్రాన్స్వర్సల్ సో ఇలా ఉన్నప్పుడు మనకి మొత్తం ఎయిట్ యాంగిల్స్ ఫామ్ అవుతాయి దోస్ ఎయిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అలానే ఇక్కడ కూడా ఇంకొక ఫోర్ యాంగిల్స్ మొత్తం ఎయిట్ యాంగిల్స్ ఫామ్ అవుతాయి వీటికి ఈ నెంబరింగ్ ఇచ్చినట్లయితే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ సో ఈ ఎయిట్ యాంగిల్స్లో ఫోర్ యాంగిల్స్ ఎక్స్టీరియర్గా ఉన్నాయి అంటే లైన్స్కి బయట వైపుగా ఉన్నాయి వన్ టూ సెవెన్ ఎయిట్ ఆర్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఆర్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ యాంగిల్ వన్ యాంగిల్ టూ యాంగిల్ సెవెన్ యాంగిల్ ఎయిట్ ఆర్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ అంటే ఇవి బయట వైపుగా ఉన్నాయన్నమాట నెక్స్ట్ ఇంటీరియర్ అంటే త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ యాంగిల్ త్రీ యాంగిల్ ఫోర్ యాంగిల్ ఫైవ్ యాంగిల్ సిక్స్ ఆర్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఇంటీరియర్ అంటే లోపల వైపుగా ఉన్నాయన్నమాట తెలుగులో అయితే బాహ్య కోణాలు అంతర కోణాలు అని అంటారు సో ఈ ఎయిట్ యాంగిల్స్ని క్లాసిఫికేషన్ చేశారు ఆ క్లాసిఫికేషను ఇక కనుక ఈజీగా గుర్తుండడానికి కొన్ని టిప్స్ చెప్తాను అలాగే ఈ క్లాసిఫికేషన్ కనుక తెలిసినట్లయితే థర్డ్ ఎక్సర్సైజ్ మొత్తం కూడా ఈజీగా చేయొచ్చు ఫస్ట్ వన్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ప్లస్ ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ అంటే ఏంటో ఈజీగా గుర్తుండడానికి ఇక్కడ మనకి కలరింగ్ చేస్తాను చూడండి కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ అంటే సేమ్ పొజిషన్లో ఉన్నవి వాటి యొక్క పొజిషన్ సేమ్గా ఉండే యాంగిల్స్ని కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ అంటారు సపోజ్ ఇక్కడ యాంగిల్ వన్ ఉన్నట్లయితే ఇది ట్రాన్స్ఫర్సల్కి రైట్ సైడ్ ఉంది అలానే ప్యారల్ లైన్కి పైన ఉంది ఇక్కడ అలానే అదే పొజిషన్లో ఉన్న ఇంకొకటి అంటే ట్రాన్స్ఫర్సల్కి రైట్ సైడ్ ఉండాలి ప్యారల్ లైన్కి పైన ఉండాలి అంటే వన్ ఫైవ్ అనమాట ఈ రెండు కూడా సేమ్ పొజిషన్లో ఉన్నాయి అలాగే ఇంకొక పేరు ఫోర్ ఎయిట్ ఫోర్ కూడా రైట్ సైడే ఉంది ప్యారల్ లైన్కి కింది వైపుగా ఉంది అటువంటిదే ఇంకొకటి ఎయిట్ అనమాట సో ప్యారలల్గా ట్రాన్స్ఫర్సల్కి రైట్ సైడ్ ఉంది ప్యారల్ లైన్కి కింది వైపుగా ఉంది అట్లా కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ మనకి మొత్తం ఫోర్ పెయిర్స్ వస్తాయి ఆ ఫోర్ పెయిర్స్ ఏంటంటే యాంగిల్ వన్ యాంగిల్ ఫైవ్ ఈ రెండు ఒక పేరు అంటే ఈ రెండింటి యొక్క పొజిషన్ సేమ్ అనమాట అలాగే యాంగిల్ ఫోర్ యాంగిల్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ ఇంకొక పేరు టూ సిక్స్ యాంగిల్ టూ యాంగిల్ సిక్స్ ఇది ఒక పేరు నెక్స్ట్ యాంగిల్ త్రీ యాంగిల్ సెవెన్ ఇది కూడా ఒక పేరు కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఇవి సో ఈ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి అంటే యాంగిల్ వన్ ఎంత ఉంటుందో యాంగిల్ ఫైవ్ కూడా అంతే ఉంటుంది యాంగిల్ ఫోర్ ఎంత ఉంటుందో యాంగిల్ ఎయిట్ కూడా అంతే యాంగిల్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సిక్స్ యాంగిల్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సెవెన్ సో ఇవి కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ నేను కలర్ చేస్తాను చూడండి సేమ్ కలర్ చేసిన రెండు కూడా కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ అనమాట సో యాంగిల్ వన్ రైట్ సైడ్ ఉంది అలానే ప్యారల్ లైన్కి పైన ఉంది అలానే యాంగిల్ ఫైవ్ ట్రాన్స్ఫర్సల్కి రైట్ సైడ్ ఉంది ఈ ప్యారల్ లైన్కి పైన ఉంది అనమాట ఈ సో ఈ టూ సేమ్ గ్రీన్ కలర్ చేసినటువంటి టూ కూడా కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఇంకొక కలర్ చేద్దాం ఫోర్ యాంగిల్ ఫోర్ యాంగిల్ ఎయిట్ ఈ టూ కలర్స్ సేమ్ కలరింగ్ చేసిన రెండు యాంగిల్స్ కూడా కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ నెక్స్ట్ వన్ బ్లూ కలర్ చేస్తున్నాను యాంగిల్ టూ అండ్ యాంగిల్ సిక్స్ ఈ రెండు కూడా కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ సేమ్ పొజిషన్ ట్రాన్స్ఫర్సల్కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నాయి అలానే ప్యారల్ లైన్కి పైన ఉన్నాయన్నమాట రెండు కూడా నెక్స్ట్ యాంగిల్ త్రీ యాంగిల్ సెవెన్ ట్రాన్స్ఫర్సల్కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నాయి అలాగే ఈ రెండు కూడా ట్రా ప్యారల్ లైన్కి కింది వైపుగా ఉన్నాయి సో యాంగిల్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సెవెన్ 
సో సేమ్ కలర్ చేసిన టూ యాంగిల్స్ కూడా ఈక్వల్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ అనమాట యాంగిల్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఫైవ్ యాంగిల్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఎయిట్ యాంగిల్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సిక్స్ యాంగిల్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సెవెన్ ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఎయిట్ యాంగిల్స్లో ఇది ఒక క్లాసిఫికేషన్ అనమాట నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ మనకి ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఏమిటో ఫస్ట్ చెప్పుకున్నాం కదా ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ అనగానే మనకు వెంటనే ఈ త్రీ యాంగిల్ త్రీ యాంగిల్ ఫోర్ యాంగిల్ ఫైవ్ యాంగిల్ సిక్స్ ఈ ఫోర్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఈ ఫోర్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్లో ఆల్టర్నేట్ ఆల్టర్నేట్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్సల్కి ఒకటి రైట్ సైడ్ ఒకటి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండాలి ఆ వాటిని ఆల్టర్నేట్ అంటాం సో ఇక్కడ ఆల్టర్నేట్గా ఉండాలి ఇంటీరియర్లోనే ఉండాలి అటువంటి యాంగిల్స్ ఏమేంటి అంటే యాంగిల్ త్రీ అండ్ యాంగిల్ ఫైవ్ యాంగిల్ త్రీ ట్రాన్స్ఫర్స్కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది యాంగిల్ ఫైవ్ రైట్ సైడ్ ఉంది ఆల్టర్నేట్గా ఉన్నాయి రెండు అలానే ఈ రెండు కూడా ఇంటీరియర్గా కూడా ఉన్నాయి అలానే ఇంకొక పేరు కూడా ఉంది యాంగిల్ ఫోర్ యాంగిల్ సిక్స్ యాంగిల్ ఫోర్ రైట్ సైడ్ ఉంది యాంగిల్ సిక్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది సో ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ సో ఇక్కడ మనకి యాంగిల్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఫైవ్ రెండు కూడా చెరొక వైపు ఉండాలన్నమాట ట్రాన్స్ఫర్సల్కి అలానే యాంగిల్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సిక్స్ ఈ రెండు కూడా ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ అలానే ఇంకొక పాయింట్ కూడా ఉందన్నమాట ఆల్టర్నేట్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్ ఆల్టర్నేట్ ఎక్స్టీరియర్ ఎక్స్టీరియర్ అంటే అన్ని కూడా బయటే ఉండాలి ఒకటి రైట్ సైడ్ ఉంటే ఇంకొకటి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండాలి ఆల్టర్నేట్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ సో ఇక్కడ ఆల్టర్నేట్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ముందు ఎక్స్టీరియర్గా ఉన్నవి వన్ టూ సెవెన్ ఎయిట్ ఈ ఫోర్ కూడా ఎక్స్టీరియర్లో ఉన్నాయి ఇందులో కూడా ఆల్టర్నేట్ అంటే ఒకటి రైట్ సైడ్ ఉండాలి ఒకటి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండాలి ఒకటి టూ అనేది రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది దానికి ఆల్టర్నేట్ అంటే ఇటువైపు ఉండాలి ఇది ఎయిట్ అనమాట టూ ఎయిట్ ఈ రెండు కూడా ఆల్టర్నేట్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఇవి ఈక్వల్ యాంగిల్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఎయిట్ అలాగే యాంగిల్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సెవెన్ ఈ రెండు ఆల్టర్నేట్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్ నెక్స్ట్ పాయింట్ సమ్ ఆఫ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆన్ ది సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫర్సల్ ఈజ్ సప్లిమెంటరీ ఆర్ వన్ ఎయిటీ సమ్ ఆఫ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ అంటే త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఈ సమ్ ఆఫ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆన్ ది సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫర్సల్ సేమ్ సైడ్ అంటే రెండు కూడా ఒకే సైడ్ ఉండాలి అంటే రెండు రైట్ సైడ్ అన్నా ఉండాలి లేదా రెండు లెఫ్ట్ సైడ్ అన్నా ఉండాలి అలా ఉండే టూ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ యొక్క సమ్ సప్లిమెంటరీ అంటే ఇక్కడ మనకి ఫిగర్ ద్వారా యాంగిల్ ఫోర్ ప్లస్ యాంగిల్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ అలానే ఇంకొక పేరు కూడా ఉంది యాంగిల్ త్రీ ప్లస్ యాంగిల్ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ సో ఇదొక పాయింట్ సమ్ ఆఫ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆన్ ది సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫర్సల్ సేమ్ సైడ్ అలానే ఇది కూడా సేమ్ సైడ్ సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫర్సల్ ఈజ్ సప్లిమెంటరీ ఆర్ వన్ ఎయిటీ అలాగే ఇంకొకటి కూడా అనమాట ఇప్పుడు ఇంటీరియర్ కదా ఎక్స్టీరియర్ కూడా అలాగే సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఆన్ ది సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫర్సల్ ఈజ్ సప్లిమెంటరీ సో యాంగిల్ వన్ ప్లస్ యాంగిల్ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఆన్ ది సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫర్సల్ ఎక్స్టీరియర్గా ఉండాలి సేమ్ సైడ్ ఉండాలి ఆ రెండు కూడా సమ్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ వస్తుంది సో వన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ అలానే ఇంకొక పేర్ యాంగిల్ టూ ప్లస్ యాంగిల్ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ సో ఈ ఫోర్ పాయింట్స్ కనుక వచ్చినట్లయితే మనం ప్రతి లెక్కని చేయొచ్చు ఒకసారి ఈ ఫోర్ పాయింట్స్ ఇంకొకసారి చెప్పుకుందాము Here L and M are two parallel lines and transversal N is intersecting these two lines L and M at two different points. Then eight angles are formed. The, in these eight angles, four interior and four exterior. So one, two, seven, eight angles are exterior. Angle three, angle four, angle five, angle six are interior angles. In these eight angles, corresponding angles are equal. Corresponding means position same ga unde van maata. సో ఇక్కడ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ యాంగిల్ వన్ యాంగిల్ ఫైవ్ అలాగే ఇంకొక పేరు యాంగిల్ ఫోర్ యాంగిల్ ఎయిట్ ఇంకొక పేరు
so corresponding angles are equal id oka point next one alternate interior angles are equal and alternate exterior angles are also equal alternate means okati left side undali transversal ki inkokati right side undali alane okati pain undali okati kind undali anamata so manaki alternate ante 3 4 kuda alternate avuthe okati left undi okati right undi kaani angle 3 is equal to ee rendu equal avu endukante okati పైన ఉండాలి ఒకటి కింద ఉండాలి సో ఆల్టర్నేట్ అంటే రెండు అనమాట లెఫ్ట్ రైట్ అలానే టాప్ బాటమ్ అలా రెండు విధాలుగా ఉంటే వాటిని ఆల్టర్నేట్ అంటాము ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ ఇంటీరియర్గా ఉండాలి ఈ ఫోర్ యాంగిల్స్ ఇంటీరియర్గానే ఉన్నాయి అలానే ఒకటి లెఫ్ట్ ఒకటి రైట్ ఉండాలి ఒకటి పైన ఒకటి కింద ఉండాలి అలాంటి పెయిర్స్ యాంగిల్ త్రీ యాంగిల్ ఫైవ్ ఒక పేరు యాంగిల్ ఫోర్ యాంగిల్ సిక్స్ ఒక పేరు ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అలాగే ఆల్టర్నేట్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ కూడా ఈక్వలే ఆల్టర్నేట్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్ ఆల్టర్నేట్ గా ఉండాలి ఎక్స్టీరియర్ అంటే వన్ టూ సెవెన్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఇందులో ఒకటి పైన ఉంది ఒకటి కింద ఉండాలి ఒకటి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండాలి ఒకటి రైట్ సైడ్ ఉండాలి సో యాంగిల్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఎయిట్ యాంగిల్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సెవెన్ సో ఇవి సెకండ్ పాయింట్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ సమ్ ఆఫ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆన్ ది సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫర్సల్ ఈజ్ వన్ ఎయిటీ ఆర్ సప్లిమెంటరీ సో ఆ పాయింట్ ప్రకారం మనకి యాంగిల్ ఫోర్ ప్లస్ యాంగిల్ ఫైవ్ వన్ ఎయిటీ యాంగిల్ త్రీ ప్లస్ యాంగిల్ సిక్స్ వన్ ఎయిటీ అలాగే సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఆన్ ది సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫర్సల్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఎయిటీ యాంగిల్ వన్ ప్లస్ యాంగిల్ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ యాంగిల్ టూ ప్లస్ యాంగిల్ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ ఇప్పుడు ఈ ఎయిట్ యాంగిల్స్లో ఒక్క యాంగిల్ తెలిసినా మనం మిగతా సిక్స్ సెవెన్ యాంగిల్స్ కనుక్కోవచ్చు అది ఎలాగో చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్న ఫిగర్లో మనకి యాంగిల్స్ మొత్తం ఎయిట్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న ఈ ప్రాపర్టీస్ని యూజ్ చేసుకుని ఒక్క యాంగిల్ తెలిస్తే కనుక మిగిలిన సెవెన్ యాంగిల్స్ ఎలా కనుక్కోవాలి సపోజ్ యాంగిల్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టెన్ డిగ్రీస్ అని కనుక ఇచ్చినట్లయితే మిగిలిన సెవెన్ యాంగిల్స్ ఎలా కనుక్కోవాలో చూద్దాం మనకి టూ లైన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అనే పాయింట్ ఇంతకుముందు సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్లో చెప్పుకున్నాం సో టూ ఫోర్ ఆర్ వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ సో ఫోర్ కూడా వన్ టెన్ డిగ్రీసే ఉంటుంది అలాగే ఈ టూకి కరస్పాండింగ్ యాంగిల్ సిక్స్ అవుతుంది సో యాంగిల్ సిక్స్ కూడా వన్ టెన్ డిగ్రీసే యాంగిల్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సిక్స్ బికాస్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అలాగే యాంగిల్ సిక్స్ ఎంత యాంగిల్ ఎయిట్ కూడా అంతే ఇవి కూడా వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్సే కాబట్టి ఇది కూడా వన్ టెన్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది అలాగే మనకి లైన్ మీద ఒక లైన్ మీద సమ్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ అని స్ట్రైట్ లైన్ ఈజ్ వన్ ఎయిటీ లేదా లీనియర్ పేర్ కూడా వన్ ఎయిటీనే టూ యాంగిల్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ అవుతూ అవి ఒక లైన్ మీద ఉంటే గనక ఆ టూని లీనియర్ పేర్ అంటాము లీనియర్ పేర్ అంటే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ సో వన్ టూ ఈజ్ లీనియర్ పేర్ యాంగిల్ టూ వన్ టెన్ డిగ్రీస్ ఉంది కాబట్టి యాంగిల్ వన్ అనేది సెవెంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది వన్ టెన్ ప్లస్ సెవెంటీ వన్ ఎయిటీ వన్ టెన్ అంటే వన్ ఎంత ఉంటుందో ఫైవ్ కూడా అంతే ఉంటుంది ఎందుకంటే కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ సో సెవెంటీ డిగ్రీస్ సో వన్ త్రీ మళ్ళీ వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ సో ఇది కూడా సెవెంటీ డిగ్రీసే ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫైవ్ సెవెన్ కూడా వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్సే ఫైవ్ యాంగిల్ ఫైవ్ సెవెంటీ డిగ్రీస్ ఉంది కాబట్టి యాంగిల్ సెవెన్ కూడా సెవెంటీ డిగ్రీసే ఇప్పుడు మీకు చూసినట్లయితే మనం చెప్పుకున్న ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఒకసారి విజన్ చేసుకోవచ్చు కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ యాంగిల్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఫైవ్ యాంగిల్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఎయిట్ ఇక్కడ యాంగిల్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సిక్స్ యాంగిల్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సెవెన్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఆల్టర్నేట్ ఒకటి లెఫ్ట్ ఉండాలి ఒకటి రైట్ సైడ్ ఉండాలి ఒకటి పైన ఉండాలి ఒకటి కింద ఉండాలి ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఈ రెండు యాంగిల్ త్రీ యాంగిల్ ఫైవ్ ఈక్వల్ యాంగిల్ ఫోర్ యాంగిల్ సిక్స్ ఈక్వల్ అలాగే ఆల్టర్నేట్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ యాంగిల్ టూ యాంగిల్ ఎయిట్ ఈక్వల్ యాంగిల్ వన్ యాంగిల్ సెవెన్ ఈక్వల్ సమ్ ఆఫ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆన్ ది సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫర్సల్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ సమ్ అది కూడా సేమ్ సైడ్ ఉండాలి ఈ రెండు అనమాట యాంగిల్ ఫోర్ ప్లస్ యాంగిల్ ఫైవ్ వన్ ఎయిటీ యాంగిల్ త్రీ ప్లస్ యాంగిల్ సిక్స్ వన్ ఎయిటీ అలాగే సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఆన్ ది సేమ్ సైడ్